Go to the word of God. Please turn with me to Mark chapter 4. Mark's gospel chapter 4. Let me read to you from verse 14 onwards. The sower sows the word. These are they by the wayside where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word. जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं एंड नो रूट इन दम सेल्व सो एंड्योर बट फॉर अ टाइम आफ्टर वर्ड विन अफ्लिक्शन और प्रोसिक्यूशन फॉर द वर्ड सेक इमीडिएटली दे आर ऑफेंडेड परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं These are they which are sown among the thorns such as hear the word and cares and the cares of the world and the deceitfulness of the riches and the lusts of other things entering in choke the word and it becometh unfruitful jo jhadiyon mein boye gaye ye ve hain jinhone vachan ko suna aur sansar ki chinta aur dhan ka dhoka aur anya vastuon ka lobh unme samakar vachan ko daba deta hai aur va nishfal reh jata hai these are they which are sown on the good ground such as hear the word and receive it and bring forth fruit some 30 fold some 60 and some 100 aur jo achhi bhumi mein boye gaye ye ve hain jo वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं कोई तीस गुना कोई साठ गुना और कोई सौ गुना 
We've been teaching on the subject of God's laws of increase. परमेश्वर के वृद्धि की व्यवस्थाओं के शीर्षक पे हम बात कर रहे हैं. Very important subject for times of recession. आर्थिक गिरावट के समय में बहुत ही मुख्य शीर्षक है, जानने लायक है. Especially for recession time. विशेष रूप से आर्थिक गिरावट के समय में. But not only during recession time, we are always talking about something like this. आर्थिक गिरावट के समय में ही नहीं, बल्कि हम हर एक समय में इसके बारे में बात करते रहते हैं. It's better to get ready before any recession comes. आर्थिक गिरावट आ जाने से पहले हमें तैयार रहना चाहिए इन बातों को जानकर. You should not get ready to beat the thief, you know, after he arrives. चोर के आने के बाद उसे मारने में कोई फायदा नहीं. No, you should get ready to protect the place and refuse him entry even before he enters your place. बिल्कुल सुरक्षित रख लेना चाहिए उसके आगमन से पहले ही सभी तैयारी कर लेनी चाहिए सो वी आर ऑलवेज टीचिंग ऑन थिंग्स लाइक दिस ऐसी चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं God wants increase. परमेश्वर चाहता है कि वृद्धि पाए। If you don't believe in increase, I don't know what you're doing here tonight. अगर आप वृद्धि पे भरोसा नहीं करते हो, तो मुझे नहीं मालूम आज आप यहाँ क्या कर रहे हो। You can't even read the first chapter of Genesis without reading about increase. वृद्धि के बारे में पढ़े उत्पत्ति पहले अध्याय को, Bible के पहले अध्याय को भी नहीं पढ़ सकते। Very first chapter, the eleventh verse says that God put the seed of every tree and every plant and every herb within itself, so that he can it can be reproduced. And in an unlimited fashion. Bible के पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने बताया है कि पृथ्वी के हर एक घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं में एक-एक की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर होंगे और वे फूले-फले पृथ्वी में भर जाएं परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है। You want more of something? इस चीज की ज़्यादा चाहते हो? God said the seed is in itself. तो उसका बीज उसी के अंदर रखा ग you just take and sow and you'll get more aap use le lijiye aur boiye bas kafi that's all bas increase is built within the nature of things prithvi jo hai usi ke andar banayi gayi hai swabhav ban gaya hai and uh, even when man was made god put increase aur jab parmeshwar ne manushya ko banaya tab vriddhi ke liye banaya he said be fruitful multiply fill the earth and subdue it and have Usse dominion kaha gaya ki phoolo phalo prithvi mein bhar jao sabhi cheezon ko apne vash mein kar lo aur sab pe shasan karo those are very important words bahut hi mukhya shabd hai because hai. those are the first words that god spoke to man and these are words about increase kyunki ve aise pehle shabd hain jo parmeshwar ne manushya ke liye vriddhi ka karan banaye god didn't say start a business and go from uh, you know good to nothing parmeshwar ne nahi kaha ki ek vyapar shuru karo khali haath shuru karo no. bekar ho jao <laughs> nahi he said uh, Go from nothing to something. उसने कहा कि खाली हाथ से कुछ लाभदायक पाओ. You don't have to have nothing. You can start with basically nothing and work up to something. तुम्हें हर वक्त जो है खाली हाथ रहने की जरूरत नहीं. खाली हाथ आज शुरू करके कुछ पहुंचने लायक, कुछ हासिल करने लायक तुम्हें बन जाना चाहिए. I've been sharing these wonderful truths with you. ये अद्भुत ही सच्चाई है मैं आपसे बांट रहा था. I'm not sharing some theory. I've also practiced it and I've experienced it. I'm sharing it. मैं ये theory की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैंने अनुभव किया है. उसी बातों को मैं कह रहा हूँ. Many years ago, I heard these truths and I began to practice them and I see them in reality. बहुत साल पहले जो है इन सच्चाइयों को मैंने सुना और इसके अनुसार मैं जी रहा हूँ और सचमुच में पा रहा हूँ. So I'm teaching it today because I know this is the truth. मैं इसे सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी � I know that you can start something and multiply and multiply and multiply time and again in an infinite manner you can multiply. मैं जानता हूँ कि आप कुछ शुरू कर सकते हो, लगातार वृद्धि पा सकते हो, बढ़ सकते हो, बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी पाकर बहुत कुछ आसान कर सकते हो. And start literally with nothing. पर जब शुरुआत होती है तो खाली आ शुरुआत होती है. That is how God started. ऐसे ही परमेश्वर ने शुरू की. The things that you see were created from things that were not seen. The Bible says. जो चीजें तुम आज देख रहे हो और जो चीजें तुम नहीं देख पाते हो वहाँ से शुरू हुई. What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Means the things that you see today were not in existence at one time. जो चीजें आज तुम देख रहे हो वे कुछ समय पहले थी नहीं. Then how did all these things come about? कैसे ये सारी चीजें आ गई? What was the raw material? Where did the raw material come from? Where did the thing that made these things come from? बुनियादी चीजें कहाँ से आई? क्या चीजें थी वह? और वह कहाँ से आई? कुछ चीजों को बनाने लायक? Now some people are worried about the capital to start a business. कुछ लोग जो हैं एक व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी को लेकर चिंतित हैं। इसे somebody has to give me a loan, brother. Then only I can start. किसी ना किसी को तो loan देना होगा ना, brother. तभी मैं शुरुआत कर सकता हूँ। Somebody's got to give me some push, some lift somewhere, and give me a kick and push me up, you know. मुझे को अच्छी तरह से एक धकेल दे 
या कुछ अच्छे से दबाव दे तो मैं कुछ कर दे थिंक दैट सम कैपिटल इज नेसेसरी विदाउट अ कैपिटल व्हाट कैन यू डू कि कुछ ना कुछ पूंजी होनी चाहिए बिना पूंजी के कैसे कुछ कर सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कैपिटल अबाउट व्हिच द बाइबल टॉक्स अबाउट नहीं मैं तुमसे कहता हूं उस पूंजी के बारे में जो बाइबल हमें इस बात बताती है दैट्स द कैपिटल विद व्हिच गॉड स्टार्टेड एंड दैट्स द कैपिटल विद व्हिच यू एंड आई स्टार्ट एक ऐसी पूंजी है जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया है परमेश्वर के बाइबल में बाइबल सेस बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ल्ड आदि में वचन था nothing else the word aur kuch nahi sirf vachan the word is the seed here this verse says verse 14 says chaudha vachan kehta hai ki ye vachan hi beej hai a lot of people have never looked at the word of god as a Bhoot seed bahut sare loge ne jo hai parmeshwar ke vachan ko ek beej ke roop mein nahi dekha that's the problem i was a christian for so many years i have never heard this concept taught in the church that the word is a seed With which you can work your way to the top. वही एक समस्या है बहुत सारे ईसाई लोग जो हैं इस वचन को एक बीज के रूप में नहीं देखते हैं बीज के रूप में से प्रचार नहीं करते हैं और वही जो समस्या बनकर रह जाती है So we always talked about how we don't have the necessary capital, how we don't have the यू नो थिंग फॉर द तो हर वक्त स्टार्ट अप करते रहते हैं कि शुरुआत करने के लिए कैसे पूंजी नहीं है पैसे नहीं है शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो हमें चाहिए I found out that you don't need anything. मैंने ये खोजा है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं. You may not have one paya paisa. आपके पास एक फूटी कोड़ी ना हो. I'll tell you, you can come out right on top. मैं तुमसे कहता हूँ उच्च श्रेणी तक आप पहुँच सकते हो. Because God has designed the whole world as a word world. क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरे जगत को जो है वचन के जगत के रूप में उत्पन्न किया है. The whole world was created by the word of God. पूरी दुनिया जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा रची गई है. Hebrews 11:3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इब्राहिम के पत्र 11वें अध्याय के तीसरे वचन में कहा गया है कि विश्वासी से हम जान लेते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. So the word is the thing that framed it. तो वचन ने सारी संसार की रचना. Word created everything. वचन ने सभी चीजों की सृष्टि की है. In the beginning was the word. The word was with God and the word was god and by him and through him were all things created by the word was everything created aadi mein vachan tha aur vachan parmeshwar ke sath tha aur vachan parmeshwar tha aur aadi mein parmeshwar ke sath tha sab kuch usi ke dwara utpann hua nothing created has been created without the word aur jo kuch utpann hua usi se koi bhi vastu uske bina utpann nahi hui for everything the word is the raw material sabhi cheezon ke liye jo hai vachan hi buniyadi cheez hai that is why i believe for you to come and listen to the word of god is very important isliye main bharosa karta hu ki aakar parmeshwar ke vachan ko sunna bahut zaruri hai people have walked into this place with nothing in their pocket bahut sare log is sthal ke andar jo hai khali pocket andar ghuse hain i got a letter from a young man from overseas just yesterday se jo hai ki jawan vyakti in के पास से मुझे एक पत्र कल यंग मैन फ्रॉम आर चर्च हमारे कलीसिया के जवान व्यक्ति थे ही सेड आई आई केम टू योर चर्च ट्वेंटी रुपीज इन माई पॉकेट कहा भैया जब मैं आपके कलीसिया में आया तो सिर्फ बीस रुपए थे मेरे जेब सो मेनी इयर्स अगो आई केम विद ट्वेंटी रुपीज एंड दैट्स ऑल आई है बहुत साल पहले जब मैं आपकी कलीसिया में आया तो सिर्फ बीस रुपए टॉकिंग अबाउट यू नो द पोटेंशियल और आप जो है क्षमता के बारे में बात कर रहे थे उस समय एंड हाउ गॉड एज पुट पोटेंशियल देर आर हिर इन इन आर सेंड इट एज नवर कम आउट और आप बात कर रहे थे की कैसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ क्षमताएं हमारे अंदर छिपी हुई हैं। और मैंने जाकर उसे अभ्यास करना मैंने जाकर उसे अभ्यास करना बिगैन टू हियर अबाउट योर टीचिंग ऑन फेथ एंड बिगैन टू फुट इट इनटू प्रैक्टिस। विश्वास के बारे में तुम्हारे टीचिंग सब मैं सुनकर उसको अभ्यास करने लगा एंड इवन हियर ई बिकेम ए बिल्डर एंड बिजनेस मैन एंड डिड वेरी वेल हियर और यही पर जो है एक बहुत बड़ा बिल्डर बने बहुत बड़ा बिजनेस मैन बने ही बिगैन टू डू क्वाइट वेल एज ए यंग मैन युवक होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा एंड देन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड और एक बार उन्हें विदेश जाने का मौका मिला ही टेल्स मी ही इज डूइंग मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस देयर और वे कहते हैं कि आज वे मल्टी मिलियन डॉलर के बिजनेस करते हैं इन अ प्लेस व्हिच इज वेरी वेरी बैडली हिट बाय रिसेशन इन अमेरिका ऐसी जगह में जहां पर अमेरिका जैसे देश में जहां बहुत ही बुरी तरह की गिरावट है यू नो ही इज हियरिंग आवर टीचिंग यू नो ऑन संडेस एंड लाइव एंड ऑल ऑफ दैट ही सेज व्हाट यू से इज एब्सोल्युटली ट्रू रिसेशन इज नॉट फॉर मी ही सेज रविवार और लाइव में जो कुछ भी हमारे संदेश यहां से वहां जाते हैं उन सबको देखकर कहते हैं कि हां बिल्कुल सच बात है आर्थिक गिरावट हमारे लिए है ही पीपल दैट वर बोर्न एंड रेज्ड देयर आर सफरिंग सो मच यहां पर जन्म में है यहां पाल पोस कर बड़े हुए हैं वे बहुत फ्रॉम दिस प्लेस is they are natives of america they are suffering very much yahan ke sthai log jo hai bahut buri tarah chhel rahe hain and i just came recently par main thode din pehle yahan aaya hu and i started something aur jo maine kuch shuruaat ki and i put uh, you know the word in my heart and believed it aur parmeshwar ke vachan ko mere hriday mein rakh kar maine jab bharosa kiya vishwas kiya is it is 
आईव डन फोर फाइव मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिजनेस जस्ट इन द रिसेप्शन ईयर आर्थिक गिरावट के इन दिनों में ही जो है चार पांच मिलियन डॉलर मैंने कमा लिए हैं एंड इज एड टू मी दर आई एम गोन टू बाई अस नाउ यू नो पेइंग कैश और वो कहते हैं कि मैं घर खरीदने वाला हूँ पैसे देकर खरीदने वाला कैश एम गोन पे कैश में पे करने वाला हूँ I don't have to borrow. जे कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं। Because there is enough money, I can pay, pay, pay cash and buy. मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पैसे पे करके खरीद सकता हूँ। I knew him as a young man. मैं उन्हें एक युवक के रूप में जानता था। But what I see in that young man is the word is working. पर उस युवक के अंदर मैं क्या देख पाता हूँ कि वो वचन उनके अंदर काम कर रहा है। He used to be here in every service. हर service में यहाँ हुआ करते थे। He used to be here every service. हर service में यहाँ रहा करते थे। Came from very far away. बहुत दूर से आते थे। Here morning he'll be here, evening he'll be here, Tuesday every time you have a service he'll be here. सुबह यहाँ पर होते थे, शाम को होते थे, मंगलवार आराधने में हर एक service में यहाँ होते थे। Even now every time we are preaching he's listening. आप भी जो है जब हर एक बार प्रचार करते हैं वो कहीं से। I went to Bangalore and preached. He said I couldn't listen to that. Send me the DVD. Bangalore जब मैं गया था तो कहने लगे कि Bangalore के DVD भेजो मैं उन्हें सुन नहीं पाया। I said, well, you have heard all of this stuff, you know. I've preached on all of this. I said, no, 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 I need that. I need that. I don't want to miss anything. 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 I don't want to and and every other way for your growth the word is the seed और मैं तुमसे कहता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन ही जो है तुम्हारे जिंदगी में एक बीज के बराबर है तुम्हारे आर्थिक गिरावट के लिए तुम्हारे जिंदगी के लिए तुम्हारे भविष्य के लिए एक बीज के बराबर है what do you need today आपको क्या चाहिए you need to need in a word because that word is the thing that is going to give birth to all those things that you need आपको एक वचन चाहिए जो आपके जिंदगी में एक नई जिंदगी को Whether it is finances or anything else, the word must first come. चाहे वो आर्थिक हो या चाहे जो कुछ भी हो, वचन पहला स्थान पाया हुआ होना चाहिए. Because the word is the raw material that God has ordained. क्योंकि वचन ही जो एक raw material है, जो सब कुछ उत्पन्न करता है. So don't worry about the fact that you don't have no money. आपके पास पैसे नहीं हैं, उस बात को लेकर चिंतित मत. That is not a problem at all. वो कोई समस्या है ही नहीं. If you didn't have the word, that's a real problem. अगर आपके पास वचन नहीं है, तो वो सच्ची समस्या है. That's the problem. वही समस्या है. But thank God, we have the word here in Purushavakam. In India, we have the word. The sower is sowing the word. And if you will come and catch the word and get the word inside of you, that will make a brand new future for you. If you come and catch the word and get the word inside of you, वचन को थामे रहो एक नई शुरुआत नई जिंदगी आपकी माय फ्यूचर इज द वर्ल्ड मेरा भविष्य वचन है आई एम गोइंग टू बिल्ड माय फ्यूचर थ्रू द वर्ल्ड मैं अपने भविष्य को वचन के द्वारा बनने वाला हूं द वर्ड ऑफ गॉड इज द बिल्डिंग ब्लॉक for my future परमेश्वर का वचन जो है है एक बिल्डिंग ब्लॉक के समान है मेरे भविष्य के लिए This is the building material यह एक बिल्डिंग का चीज है I'm going to build it strong I'm going to build it beautiful and I'm going to build it good मैं उसे बहुत मजबूत बहुत ही बलवान और बहुत Every one of us can do that हर एक व्यक्ति उसे कर सकता है We don't need nobody's help We don't need you know We don't need this and that We need the word हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं है किसी यहाँ से वहाँ से किसी सहायता की जरूरत नहीं है Now we are busy contacting this person that person going running here, there, and trying this and that. हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसी-वैसी चीजों को पाने के लिए. Try to do this, try to do that. इसे करने की कोशिश करो, उसे करने की कोशिश करो. But get to the word, my friend. पर मैं कहता हूँ वचन को पकड़ लो दोस्तों. If you will care to take the word and use it as a seed to go into your heart to give hope and encouragement in the time of your need, you will come out of the problems that you're in today. तुम्हारे मुश्किल के समय में, आवश्यक समय में, जब तुम इस वचन को पकड़ लोगे, जब किसी मांग और घटी में जो हो तुम इस वचन को पकड़ लोगे आसानी से तुम्हारी सारी मांगे एवरीबॉडी से द वर्ड इज द सीड सभी कहिए वचन ही बीज है वर्ड इज द सीड वचन ही बीज है द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड व्हिच रियली गिव्स बर्थ टू एवरीथिंग परमेश्वर का वचन ही एक बीज है जो सभी चीजों को एक नया जन्म देता है दैट्स द ट्रूथ That's the greatest truth that you can learn एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप सुन सकते हैं दैट्स द ग्रेटेस्ट ट्रूथ दैट इज टॉट थ्रू दिस parable that is the central parable to the understanding of christian life bahut badi sachai hai bahut hi madhya mein jagah paya hua ek sachai hai jo masi zindagi ke liye bahut hi aavashyak hai amen now we are talking about uh, how you can have an overflowing abundant harvest baat kar rahe the ki kaise jo hai behne layak 
एक बहुत बड़ी कटनी को आप आ सकते हैं। You know the seed has no problem। देखिए बीज में कोई समस्या नहीं है। The seed is has no problem। इस बीज में कोई समस्या नहीं है। Remember the seed is the word of God। याद रखिए बीज परमेश्वर का वचन है। So don't be checking the seed out to see if there's any problem if things are not working। इस बीज में कोई समस्या है या उसको जांचने में मत लगाए रहिए। Check something else। कुछ और जांचिए। The seed has no problem। बीज में कोई समस्या नहीं है। it's top class seed. It's the best. बिल्कुल top class का बीज है सबसे श्रेष्ठ बीज। It's high class. बहुत ही उच्च स्तर का बीज। It's not a perishable seed. It's an imperishable seed. वह जो है नाशवान बीज नहीं बल्कि अविनाशी बीज। If you can just plant it and guard it and keep it and water it, it'll grow. अगर आप उसे बोगे, पानी दोगे, उसे संभालोगे, सुरक्षित रखोगे तो अपने आप बढ़ेगा। But the problem is a lot of us, you know, don't take care of certain things that affect the outcome of this. Planting of the seed. बहुत सारे लोग जो हैं इस बीज को बो देने के बाद जो उसके आउटकम होते हैं उसमें जो सदमा पहुंचता है उसको हम नहीं जानते हैं। We it becomes unfruitful. वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। Not because the seed is not working, because we have not taken care of some factors that are working against that harvest. ये इसलिए नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस कटनी के विरुद्ध में जो काम हो रहा है उसको हम नह and this is the parable that reveals those things. और ये एक ऐसा दृष्टांत है जो उसके बारे में हमें Jesus reveals several problems. यीशु यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं को प्रकट करता है. One is the bird problem. एक है पक्षियों की समस्या. That's a real problem. एक सच्ची समस्या है. In Madras there are too many birds. Madras में बहुत सारे पक्षियाँ हैं. You know, filled with a lot of unbelief will come and discourage you and tell you not to believe this stuff and tell you cast doubts upon this. Oh, sorry, I see Pakshia jo kati hai ki ispe bharosa mat karo, sandhe ki baate, shanka ki baate, tum par bo kis tali jati hai. You know, Satan cometh immediately, Jesus says. Shaitan turant aata hai, Ishu kata ki shaitan turant aata hai. In the, in the actual parable, see this is the interpretation of the parable that I read to you, but actual parable is found in verse 3 onwards. जो है मैं चौथे अध्याय से पढ़ रहा हूँ पर इसका जो सच्चा दृष्टांत हो तीस हिवस में हम पढ़ सकते हैं। Verse four it says as he sowed some fell by the wayside and the fowls of the air came and devoured them up। चौथे हिवस में जब पढ़ते हैं तो बोते समय कुछ मार के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। Fowls of the air came and devoured them up। आकाश के पक्षियों ने आकर So the disciples said what is that? You know tell us what is that about? What is the fowls of the air? चेलों ने कहा कि क्या है ये? आकाश के पक्षियों का मतलब क्या है? Then he gives the interpretation starting at verse fourteen। और उसके बाद जो चौदह वचन से उसकी व्याख्या करते हैं। And he says Satan cometh immediately. He's talking about the devil coming immediately. Like a bird and taking away the word। बात चौथे वचन में कहता है कि शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा लिया। You know the devil is not worried about people that don't have the word। जिनके पास वचन नहीं है, उनको लेकर थोड़ा भी वो चिंतित नहीं हैं। Because they are not going anywhere। क्योंकि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। They are going to be the same yesterday, today and forever। वे वैसे के वैसे सदा कभी ना बदलने वाले रहेंगे। their poverty is not going to change. They're going to be always in lack and want. They're going to always live in failure. Twenty years later also they'll live in failure. More failure maybe, but not less. So the devil can go on vacation. He doesn't even have to bother because they destroy themselves. Because they have never understood the first thing about how the kingdom works, that the seed is the word of God. Because they have never understood the first thing about how the kingdom works, Hallelujah 
to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our Hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Hallelujah to our God. 
Pray.